Überzeugt von den diversen Hacking-Gurus, wie man die Lebensdauer des Akkus verlängern kann und wie man den Smartphone-Bildschirm am besten schützt, habe ich angefangen, ihn so zu behandeln, als wäre er das Relikt der heiligen Vorhaut Jesu, die jede Handlung darauf nach dem eisernen Ritual der Tricks markiert. Und Beratung, um die lang ersehnte Lebensdauer der Batterie und des Displays zu erreichen. Aber genau beim 500. Ladezyklus und beim 100. Sturz fand ich mich wieder. Mitten auf dem Pfad schmieriger Füße, die dem Fetischisten so am Herzen liegen, während einer teuren Privatsendung. On Only Lüfter werden nach 10 Sekunden durch zerbrochenes Panzerglas und leeren Akkuabdruck unterbrochen. Die Belohnung für meine treue Einhaltung war also nur eine große Zeitverschwendung. Speziell beim Akku habe ich mich für einen kompatiblen chinesischen entschieden. Das schien mir von guter Qualität und vor allem neuerer Produktion, ein 3000 mAh XXL LHAM. Nikotyp, kompatibel mit Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 Lite. Huawei Nova 2 Lite, Huawei P Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite. Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime. Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 Lite und allgemein für Akkus mit Code HB366481 ECW. Bei aktuellen Smartphones sind die meisten Komponenten verklebt, um sie dann auseinanderzunehmen. Sie müssen den Griff des Klebers lösen. Eine gute Methode ist die Verwendung einer Wärmequelle. Wie ein Haartrockner, aber achten Sie darauf, die Hitze nicht zu übertreiben. Um ein Schmelzen der Kunststoffteile zu vermeiden. Mit dem im Kit enthaltenen Plektrum aus Kunststoff. Von Werkzeugen, die mit der Batterie geliefert werden, arbeiten entlang der Kanten der Abdeckung. Aber ohne mit dem Druck zu übertreiben, trenne ich die hintere Abdeckung vom Korpus. Mit dem im Werkzeugsatz mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher löse ich die beiden kleinen Schrauben. Zum Entfernen der Schutzabdeckung des Batterieanschlusses. Ich ziehe den Batteriestecker ab. Der Akku ist mit einem doppelseitigen Klebevent am Körper befestigt, dann löse ich es sehr vorsichtig mit dem kleinen Hebel. Aus Kunststoff und die Spitzhacke, die beide immer mit dem Werkzeugsatz geliefert werden. Das Ersetzen eines gehärteten Glases und einer Batterie ist ein ziemlich einfacher Vorgang, die im Wesentlichen darin besteht, die alten Teile zu lösen und durch neue zu ersetzen. Sowohl der Akku als auch das Panzerglas für das betreffende Smartphone-Modell, ein Honor 9 Lite. Vor ein paar Jahren fand ich sie im Amazonas-Kessel. Die alte Batterie hat ein Produktionsdatum von Juli 2018. Während die neue Batterie aus neuer Produktion stammt, März 2022 wie auf dem Etikett angegeben. Der Kleber hat immer noch eine gute Klebekraft, also wende ich die neue Batterie direkt bei uns an. Ich schließe den Stecker an und schraube das Schutzblech wieder an. Bevor ich den Zusammenbau abschließe, überprüfe ich, ob sich das Smartphone einschaltet und der Akku ordnungsgemäß funktioniert. Tatsächlich funktioniert alles reibungslos und der Akku ist bereits zu etwa 50% geladen. Vorsichtig mit einem Cuttermesser und einer alten Zahnbürste entferne und reinige ich sie. So viel wie möglich von den Resten des alten Klebers, um die beste Haftung zwischen den Komponenten zu gewährleisten. Zum Kleben von Smartphones werden spezielle Klebstoffe verkauft, die in der Praxis Besonderheiten aufweisen. Einfach ein Auslauf in geeigneter Größe für Präzisionsarbeiten. Daher wissen wir um die Güte des Mastix-Klebers Bostix Super Chiaro für diese Art von Materialien. Ich habe etwas in eine Spritze gegeben, von der ich den Stahlnadelteil entfernt habe. Um den Kleber perfekt entlang der Kanten der beiden zu verklebenden Teile dosieren zu können. Um den Halt zu erhöhen, bringe ich auch die beiden doppelseitigen Klebebänder an, die mit dem Kit geliefert werden. Obwohl der Applikator nicht richtig zu funktionieren scheint. 
Nach einer Wartezeit von ca. 15 Minuten, wie auf der Klebeanleitung angegeben, füge ich die beiden zu verklebenden Teile mit einem kurzen Vordruck zusammen. Aber intensiv wickle ich das Smartphone in ein Tuch und setze es ca. 24 Stunden unter Druck. Zwischen zwei Holzstücken, die von zwei Klammern gehalten werden. Ich überprüfe die einwandfreie Versiegelung und entferne die trockenen Klebereste. Mit einer der verschiedenen verfügbaren Apps zum Auswerten. Den Ladezustand des Akkus überprüfe ich mit der aktuell geschätzten Akkukapazität. Es ist etwa 2900 mAh, daher vollkommen im Einklang mit den vom Hersteller angegebenen Daten. Und dem Original gleichwertig, sowie von guter allgemeiner Verarbeitung. Seit Batteriewechsel erfolgreich war, fahre ich fort, das neue gehärtete Glas Glas aufzutragen. Als erstes muss natürlich das alte Glas entfernt werden. Ich versuche zunächst, es mit dem Dorn zu entfernen, aber das Glas zerbricht, also entscheide ich mich für die Verwendung. Eine Zahnseide, die unter das gehärtete Glas gleitet, das allmählich aufsteigt. Und es wird sich sicher lösen, ohne Schaden zu verursachen. Wenn der Kleber besonders zäh ist, Sie können versuchen, ihn mit einem Heißluftstrahl aus einem Föhn zu lösen. Ich reinige das Display mit einem Staubsauger, mit dem mitgelieferten feuchten Tuch. Und entfernen Sie Fusse und Staubrückstände mit dem mitgelieferten Kleber. Um das Glas so genau wie möglich anzubringen, ist es ratsam, Klebstoffe zu verwenden. So geliefert, dass Sie die Position in Längsrichtung fixieren und auf dem Glas halt haben. Auf der gegenüberliegenden Seite, um die Schutzfolie des Klebers leicht entfernen und neu positionieren zu können. Perfekt das Glas, das vollständig haftet und einen einfachen Druck in der Mitte ausübt. Eventuelle Bläschen verschwinden nach kurzer Zeit, vielleicht schon durch leichten Druck. In den betroffenen Bereichen, während Sie das Glas mit dem zweiten mitgelieferten trockenen Tuch reinigen. So könnte ein Smartphone mit ein paar Euro mit einem einfachen do yourself wiederbelebt werden. Eine gute Idee, auch angesichts der vielfältigen sekundären Nutzungen, etwa für Automatisierung, Backup, Sicherheit, Multimedia, Tracking, Homecloud-Server und so weiter, was Sie damit machen können. Danke, dass Sie sich das Video bisher angesehen haben. Ich lehne jede Verantwortung für Personenschäden ab. Tiere und Dinge, die denen eingefallen sein könnten, die das Verfahren nachahmen wollten. Die nur zu Unterhaltungszwecken dient. Ich hoffe, ich war hilfreich und dich angenehm unterhalten zu haben. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, kommentieren Sie. Teilen, liken, super Danke sagen, andere Videos anschauen. Und den Kanal abonnieren. Danke für die Unterstützung. Tschüss.